హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అయిన ఎక్విప్మెంట్ బకెట్ ఎలివేటర్స్ ఓకే సో మనం ప్రీవియస్గా కన్వేయర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వేయర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం బకెట్ ఎలివేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అసలు బకెట్ ఎలివేటర్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క పార్ట్స్ ఏంటి అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు బేసిక్గా తెలుసుకుందాం అండ్ టైప్స్ కూడా తెలుసుకుందాం టైప్స్ గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ కూడా రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం బకెట్ ఎలివేటర్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి బకెట్ ఎలివేటర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దాని యొక్క ఒరిజినల్ పిక్చర్ ఓకే బకెట్ ఎలివేటర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ బల్క్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ మనం ఏదైనా ఎక్కువ మెటీరియల్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మనం ఈ బకెట్ ఎలివేటర్స్ వాడతాము ఓకే సో కన్వేయర్స్ కూడా వాడతాము బకెట్ ఎలివేటర్స్ వాడతాము అండ్ మిగతా ఎక్విప్మెంట్ కూడా వాడతాము కానీ బకెట్ ఎలివేటర్స్ ఎక్కడ వాడతాము అంటే బకెట్ ఎలివేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వెర్టికల్ లిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే ఈ లెవెల్ నుంచి మెటీరియల్ ఈ లెవెల్కి ఒక ఎలివేషన్కి మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళాలి అంటే అది బకెట్ ఎలివేటర్స్ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది ఓకే సో ఎక్కువగా వాడే ఎక్విప్మెంట్ మిగతా కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువగా వెర్టికల్ లిఫ్ట్స్ మెటీరియల్ మనం తీసుకెళ్ళాలి అంటే బకెట్ ఎలివేటర్ యూజ్ చేస్తారు ద మెటీరియల్ ఈజ్ లోడెడ్ అట్ ది బాటమ్ అండ్ అండ్ డిచార్జ్ అట్ టాప్ అండ్ సో మెటీరియల్ ఏదైనా సరే ఈ బకెట్ ఎలివేటర్కి ఈ బాటంలో మెటీరియల్ అనేది ఫీడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకు కావాలో అక్కడ డిశ్చార్జ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవి బకెట్స్ ఓకే ఈ బకెట్స్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అది చైన్తో కానీ లేదా బెల్ట్తో కానీ ఈ బకెట్స్ అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది అది మీకు నెక్స్ట్ లైన్లో చూపిస్తాం ఓకే సో ఇది బకెట్ ఎలివేటర్ గురించి బ్రీఫ్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే బకెట్ ఎలివేటర్ యొక్క ఒక యానిమేషన్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ కూడా బకెట్స్ సో ఇది బూట్ ఏరియా అండ్ ఇది డిశ్చార్జ్ ఏరియా అండ్ ఇది మొత్తం కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక చైన్ ద్వారా కానీ లేదా ఒక బెల్ట్ కానీ మనకి మొత్తం ఈ హెడ్ ఎండ్ ఇది టైల్ ఎండ్ లేదా ఇది హెడ్ పుల్లి ఇది టైల్ పుల్లి ఈ రెండింటి మధ్య మనకి ఆ చైన్ చైన్ కానీ లేదా బెల్ట్ ద్వారా కానీ మనకి ఈ బకెట్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఇటువైపు ఉంటాయి చూసారు కదా సో ఇది హెడ్ పుల్లి ఓకే సో ఇవి బకెట్స్ అండ్ ఇది మనకి టైల్ పుల్లి అండ్ ఇది మనకి చైన్ అయినా ఉండొచ్చు ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది చైన్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా మనకి ఆ బెల్ట్ అయినా ఉండొచ్చు సో ఇది డిశ్చార్జ్ ఓకే ఇది బూట్ సో ఇవి బకెట్ ఎలివేటర్ యొక్క మెయిన్ పార్ట్స్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే బకెట్ ఎలివేటర్ సో అది రన్నింగ్ అయినప్పుడు మెటీరియల్ ఎలా డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది అండ్ ఫీడింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనకి ఫీడ్ ఎలా అవుతుంది సో ఈ బకెట్స్ ఎలా వచ్చి ఇలా మీదకి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో డిశ్చార్జ్ ఎలా అవుతుంది అండ్ ఫీడింగ్ అనేది ఎలా వచ్చి ఈ బూట్ నుంచి ఇలాగ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి బకెట్ ఎలివేటర్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి అంటే దే ఆర్ ప్రైమరీలీ యూటిలైజ్డ్ టు వెర్టికల్లీ కన్వే పౌడర్ బల్క్ సాలిడ్ సచ్ యాజ్ గ్రెయిన్స్ షుగర్స్ సో ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వెర్టికల్గా దాన్ని కన్వే చేస్తాము అవి సాలిడ్స్ అయి ఉండొచ్చు గ్రెయిన్స్ అయి ఉండొచ్చు షుగర్స్ శాండ్ మినరల్స్ కోల్ అన్నీ ఏవైనా సరే ఈ బకెట్ ఎలివేటర్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాము సో మెయిన్గా మనం టైప్స్కి వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సెంట్రిఫికల్ డిశ్చార్జ్ ఎలివేటర్స్ కంటిన్యూస్ డిశ్చార్జ్ ఎలివేటర్స్ పాజిటివ్ డిశ్చార్జ్ ఎలివేటర్స్ సో వీటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం 
ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో సెంట్రిఫ్యుగల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది పాజిటివ్ డిశ్చార్జ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో ఇప్పటికీ టైప్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఈ ఎలివేటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకున్నాం కదా ఇది హెడ్ ఎండ్లో మనకి డ్రైవ్ ఉంటుంది గేర్ బాక్స్ కానీ ఏదైనా సరే సో ఆ గేర్ బాక్స్ దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే మోటార్తో పాటు సో అది డ్రైవ్ అవుతూ ఉంటే హెడ్ పుల్లి ఈ టైల్ పుల్లి రెండు కూడా డ్రైవ్ అవుతాయి బై మీన్స్ ఆఫ్ చైన్ ఆర్ బెల్ట్ ఓకే బకెట్ ఎలివేటర్స్ క్యాన్ హ్యాండిల్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో మనం ఎంతో చెప్పుకున్నాం కదా చాలా మెటీరియల్ని అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో అందుకోసమే అది ఏం చేస్తాము అంటే ఒక ఈ కేసింగ్ ఉంది కదా సో ఈ కేసింగ్లో మొత్తం కూడా ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఉంటుంది కేసింగ్ మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డస్ట్ ఏవైతే ఉందో జనరేషన్ అవంతా కూడా బయటికి రాకుండా మనకి ప్రాపర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనేది చేస్తుంది ఓకే సో ఈ కేసింగ్ అనేది మనం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో చేసుకోవచ్చు కార్బన్ స్టీల్తో చేసుకోవచ్చు సో అది డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ ఇండస్ట్రీ బట్టి అది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆ వెదర్ కండిషన్ బట్టి మా అన్న ఇండస్ట్రీ బట్టి ద కంప్లీట్లీ ఎన్క్లోజ్ డిజైన్ ఆఫ్ దీస్ ఎలివేటర్స్ హెల్ప్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రాగ్జైల్ అండ్ లైట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ డస్ట్ సో ఈ డస్ట్ బయటకు రావడమే కాకుండా ఎక్స్టర్నల్గా ఏవైనా ఉన్నా సరే దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా లోపలికి వెళ్ళకుండా ఈ కేసింగ్ అనేది మనకి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ కేసింగ్ అనేది కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ ఎలివేటర్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇటువైపు ఒక కేసింగ్ ఉంది ఇటువైపు ఒక కేసింగ్ ఉంది ఓకే ఒక్కొక్కసారి రెండు కలిపి సింగిల్ కేసింగ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అప్లికేషన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలివేటర్ బట్టి ఓకే సో ఇవి మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ఇందులో వచ్చేసరికి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిమల్ మెయింటెనెన్స్ రేటుతో అంటే బకెట్ ఎలివేటర్కి చాలా తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ ఎక్విప్మెంట్లతో సో మినిమం మెయింటెనెన్స్ రేటుతో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్సలెంట్ ట్రాన్స్పోర్టు కెపాసిటీ అనేది ఈ బకెట్ ఎలివేటర్కి ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ డ్యూరబుల్ అండ్ కన్వే మెటీరియల్ స్మూత్లీ అండ్ క్విక్లీ సో ఇదేంటి అంటే చాలా క్విక్గా మనకి మెటీరియల్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అండ్ రిలయబుల్గా కూడా అవుతుంది దే హ్యావ్ ది బెస్ట్ ఎబిలిటీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ సప్లై ఇన్ వేరియస్ డైరెక్షన్స్ వైల్ ఎంజ్యూరింగ్ క్వాలిటీ అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ స్ట్రెంగ్త్ సో ఇది వన్స్ మనం బకెట్ ఎలివేటర్కి మినిమం మెయింటెనెన్స్ చేస్తూ ఉంటే సో అది ఎక్కువ టైము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మెటీరియల్ని ఓకే సో దాన్ని మనం రిలయబుల్ చేయొచ్చు అందుకే ఎక్కువ ఇండస్ట్రీలో ఇవి వాడుతూ ఉంటారు దే ఆర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ రిస్క్ ఫ్రీ అండ్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షేప్స్ సో ఇవి ఎక్కువ షేపుల్లో ఎక్కువ సైజెస్లో మనకు కావాల్సిన ఫీచర్స్ బట్టి ఈ బకెట్ ఎలివేటర్స్ మనకి దొరకడం జరుగుతుంది మార్కెట్లో కూడా సో ఎక్కువగా మనం వాడే మెటీరియల్ ఏంటి అంటే బకెట్ ఎలివేటర్స్ లైక్ గ్రెయిన్స్ మనం ఎంతో చెప్పుకున్నట్టు వుడ్ చిప్స్ అగ్రిగేట్స్ యానిమల్ ఫీడ్స్ మినరల్స్ మెయిన్గా ఫెర్టిలైజర్స్ లైమ్ సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఇండస్ట్రీలో ఈ బకెట్ ఎలివేటర్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో బకెట్ ఎలివేటర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము సో టైప్స్ ఏంటి అనేది బ్రీఫ్గా తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా ఇన్డెప్త్గా మనం ఈ బకెట్ ఎలివేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఇంకా ఏమైనా ఒక వీడియో కావాలి అంటే దాన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ వీడియో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా ప్రతి వీడియోకి కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో మీ లైక్ చేస్తే మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్